Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Valentina Mašković. Danas ću pripremati jednu slatku pitu ili vanil pitu sa višnjom. Od gotovih kora, vrlo lako i vrlo jednostavno. Potrebno vam je 250 grama putera ili margarina. Stavit ćete u jednu posudu i razgrijete ili stopite puter ili margarin. Zatim će vam biti potrebne ovako gotove kore, pola kilogram. I bit će vam potreban ovako jedan pleh 25 puta 35. Uzit ćete jednu koru, zatim ćete uzeti otopljeni puter ili margarin, stavite malo preko kore, malo ćete ovako četkicom svuda naneti puter ili margarin, a zatim ćete jednostavno ovako nacigovati ili naborati koru. Nakon što ovako sredite koru, uzete pleh i stavite vašu koru ovako, a možete i popreku, možete izrezati, pa da kore ređete ovako. Nastavit ćete dalje sa ostalim korama, na isti način. Znači stavite preko ovako puter, Premažite. I ređite u pleh jednu do druge. Tako što ste ovako lepo naborali i postavili sve kore, uzet ćete ostatak putera ili margarina i prelite preko. Zatim ćete uzeti višnje, ja sam koristila ovako ovih zamrzivača, a u sezoni možete koristiti i sveže. I onda ćete od ove količine oko 400 grama polovinu staviti ovako između ovih nabora. Rerno uključite da se zagreje na 180 stepeni. Nakon što ovako rasporedite višnjice između ovih nabora i ako vam se rerna zagrijala na 180 stepeni, ubacite gdje pečite. Peći ćete otprilike 15 do 20 minuta ili dok ove korice lepo ne porumene. Zatim ćete uzeti jednu činiju, tu ćete staviti 3 cela jaja, umutite malo žica, zatim ćete umućena jaja ovako malo razbijena, dodati po svom ukusu 10 do 12 kašika šećera. Razbite malo šećer zajedno sa jajima. Već je vam potrebno 750 ml mleka. Sipet ću malo mleka. Zatim ću dodati dve kesice vanilinog šećera. I dodat ću jedan puding od vanile. Razbite žicom da nema grudbice. Zatim dodajte ostatak mleka. Sve ćete to izručiti u jednu šerpu. I pustite da na jednoj umerenoj temperaturi se ovo lagano i lepo ukuva. Evo, pogledajte kako bi trebalo da izgledaju korice, baš onako lepo rumene i hrskave. Zatim ćete uzeti film ukuvan, koji ne treba biti, kao što vidite, gust, nego ovako malo ređi. I onda ćete preliti preko cele površine, preko svih ovih nagužvanih korica. Jednostavno možete i ovako samo preliti. Važno da svuda ima po celoj površini. Zatim lepo rasporedite svuda. Nakon što ste svuda rasporedili ovako ovaj fil, onda ćete uzeti još onih ostatak 200 do 250 grama višnjica. Obacite ih ovako preko fila. I vratit ćete ponovo u rernu 
na još jedno 15 minuta da se ovaj kolač baš onako lepo ispeče. Evo, dragi moji prijatelji, kako izgleda kolač pita ili vanil pita ili vanil kolač od gotovih kora. Ja sam to izvadila na jednom platovu, skinula papir i mogu da izrežem na komade. Nakon što izrežete kolač, ovako na kocke, možete preko leta staviti kuglu sladgleda, a preko zime možete staviti šlag. Ja ću staviti šlag, umutila sam šlag kremu. Preko toga možete staviti ovako po sredini malo krupno izrezane orahe, lešnike ili vademe i dobit ćete zaista jedan neodoljiv kolač koga verujte ne smete propustiti, a da ne pripremite. I prijetno svima koji budu pripremili ovako nešto, verujem da će zaista uživati. Evo pogledajte, dragi moji prijatelji, kako ovaj kolač izgleda. Ja se nadam da će vam se ovako nešto zaista opasti i da ćete probati. Odozdo je lako, lepo, hrskav, a onda je mekan, sočan i preko šlag ili sladled zaista, zaista fantastično. Pogledajte kakav je to zaista predivan kolačić. Pita kolačić. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, sa mog kanala, a mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno, jedno veliko čao i prijetno.